queremos culminar a eh, partidos, a gente de la política, a que nos ayuden a diseñar un esquema de ahorro en el gasto electoral. ¿Cuál es la idea? Hicimos un ejercicio de qué podríamos hacer si modificamos el código electoral. Si hacemos algunas pequeñas reformas, el ahorro podría llegar a ser alrededor de 250 millones de pesos. Si hacemos una reforma constitucional, podríamos llegar a ese nivel de ahorro, otros 600 millones para redondear. Se podríamos hacerlo, mínimo 500 millones. Hay que preverlo desde ahorita, porque para que tenga efecto en el periodo electoral, tiene que aprobarse una modificación a la Constitución que requiere ciertos requisitos, no solamente la aprobación de una legislatura, sí, también de los municipios, y tiene que ser antes de que empiece, eh, se declare iniciado el proceso electoral local. Tenemos que estar ya mirando dónde vamos a ahorrar para nosotros poder con toda confianza aterrizar acciones este año por las cuestiones de emergencia, por esta este, pandemia del coronavirus. Entonces, tenemos que ya prepararnos.